Olá, meu nome é André. Seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Não, não mexe aí, não. É impressionante, gente. Impressionante. Ó. Até os gatinhos estão... Eu, eu, eu sentar aqui para gravar. Aí vem. Tem um aqui, pertinho de mim. Eu não sei se isso está dando para vocês verem. Eu acho que não. Tem um aqui branquinho e o outro acabou de passar por aqui. Bom, hoje eu quero falar nessa aula de número 8 sobre a questão do valores dos serviços ou do seu serviço. Com base, achei, achei interessante, esse, é, vi uma postagem, né? Vi uma postagem na aula, uma aula que eu fiz, e vou ler aqui que eu achei interessante. Ele se identifica como é, Fênix Firebi, Firebird, é, é nome fictício que as pessoas colocam. Diz o seguinte, meu amigo André, não entendo como você ainda tem cliente cobrando um preço tão alto. O pessoal do Rio deve estar com a grana preta, kkkkk, diz ele. Mas, como você, mas, é, cadê? Mas, você como cristão está, ao meu ver, sendo um pouco injusto. Se, por, exe se, por exemplo, o defeito for apenas um capacitor eletrolítico estufado na fonte, é, cadê estufado na fonte? E isso frequentemente ocorre. Bom, ou ele é técnico, né? Ou ele é técnico, né? Ou leu alguma coisa em algum lugar, né? E tá chutando isso, mas vamos lá. Frequentemente ocorre. Mesmo assim, você cobraria 300 mangos, diz ele. Ok, ok. Você levou anos para aprender. Investiu, se esforçou. Mas cobrar 300 para trocar um eletrolítico... Que tal você é, que, é, que, é, que talvez você tenha pego até na sucata? Me parece um pouco abusivo e anticristão. Que assim seja. Bom, e como eu botei lá, não dá nem para responder, né? Um, um comentário desse que a gente percebe claramente, pelo menos se tratar de um comentário capcioso, maldoso. Inclusive eu postei assim, não vou nem te responder, no entanto eu fiz o seguinte questionamento. Quando o seu filho se formar, você vai mandar o seu filho fazer uma prova de gari? Dificilmente, né? Dificilmente. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero dizer, tá? Quando você se deparar com pessoas com esse comentário aqui na sua vida, ó, despacha. Sai fora. Não deixa ele te fazer a cabeça ou tentar argumentar que você está errado, porque você não está errado. Uh, e ele sabe disso que você não está errado, né? E ele sabe, isso é que é interessante. Como eu contei, e eu acho que eu contei isso justamente no vídeo, é, havia um, uh, um cliente, né, que foi à minha casa quando eu morava no segundo andar, e naquela época eu não pegava televisão de 29 polegadas, porque para subir no segundo andar eu tenho problema de coluna, não tem condições. Ele foi à minha casa e queria que eu consertasse, eu falei que eu não consertava. Aí ele me perguntou quanto seria o conserto. Eu digo, ah, normalmente vai ser X em qualquer oficina. Digo, que absurdo! Aí eu falei assim, olha, se ela fosse 20, não, se ela fosse 20 polegadas ali, qual é a diferença? Olha, prestem bem atenção, qual a diferença? É isso que eu digo sobre certos comentários capciosos, maldosos. Qual é a diferença de consertar uma televisão de 20 polegadas e de 29 polegadas? Sim, de fato, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. A peça que existe na de 29 existe na de 20 polegadas. No caso dele era 29 e existe na de 20 polegadas. Provavelmente vai dar o mesmo trabalho. Provavelmente não, com certeza é o mesmo trabalho. Se levando em consideração que o defeito fosse o mesmo. A diferença é só que ela é maior. Então a argumentação dele, por que isso? Eu digo, quando o senhor foi comprar a sua televisão de 29 polegadas, o senhor pagou o mesmo valor que uma de 20 polegadas, na mesma hora ele enchendo a boca e o peito diz, claro que não, a minha custou 1.500 reais. Um vizinho que estava na frente começou a rir, eu digo, hum, sei. O que acontece? São pessoas que vivem a lei de gesto, leva vantagem você também, que a única coisa que vale é o que é dele. O único trabalho que vale é o dele. O dos outros não vale nada, ou vale muito pouco. Então, o valor de um conserto. Antigamente, isso já vai fazer já 40 anos, né? e era no tempo que o dinheiro tinha um valor. Né? Hoje já não tem tanto aquele valor, pelo menos na comparação que eu iria aplicar agora. A mão de obra era em torno de 10% do valor do produto. Ou seja, se uma televisão custa mil reais... 
e o cara iria, a pessoa iria cobrar pela sua mão de obra 100 reais para consertar uma televisão de mil reais. A mão de obra mais o material. Eu ainda me recordo quando foi o tempo do Fernando Henrique, não, antes do Fernando Henrique, né, aquele que tinha um topetezinho, que até, até já faleceu, eu vou lembrar o nome dele, foi ele que foi o antecessor né, de Fernando Henrique. Eu ainda me recordo que quando eu aluguei a minha primeira, a minha, um kitnet, né, era um kitnet, era um quarto, era um quarto, um, um cômodo, né, um quarto, banheiro e copo, era um kitnet. Eu ainda me recordo, gente, que custava algo em torno de quase que eu, eu era, acho que era quase um salário mínimo, uma coisa assim. Eu sei que eu consertava uma televisão, olha só, hein, e pagava o aluguel. Vamos botar hoje, os preços de hoje. Isso foi, isso já vai fazer já com certeza aí uns 128 de casado, deve se fazer aí uns 25 anos atrás isso. Eu consertava uma televisão a cores, a cores, não preto e branco, a cores, para pagar o aluguel que eu morava. E devia estar perto do salário mínimo. Hoje, né? Hoje, você tem que consertar, e com certeza aí umas, dependendo das televisões, umas quatro televisões, e o aluguel não é um salário mínimo, é R$ 1.500, se fosse de uma casa, você vai ter que consertar aí tranquilamente umas três, quatro televisões dessa moderna. Dessa moderna de LED para poder pagar o mesmo aluguel. Então, eram há tempos em que os valores dos serviços mudam. Mas vamos lá. Hoje, como eu falei nesse vídeo, se quiser, quis. Eu vou cobrar 300 reais para a mesma de obra. Então, ele diz a argumentação dele aqui. Vamos lá, a argumentação dele. Se for um capacitorzinho, Uh, quando você vai comprar lá a televisão, qual é a diferença, como eu já disse, na televisão que você compra de 14 para uma de 42 polegadas, só o tamanho da tela e os componentes são um pouco maior, mais nada. E por que, que ela salta de 700 reais para 2.500 reais? É assim, é o comércio, é a vida. É, até teve um colega que falou, achei bem interessante, embaixo desse comentário ele botou assim, é, dá as ferramentas para o cliente e veja se ele vai resolver o problema como ele falou, o problema não é apertar um parafuso, é saber que parafuso é apertar, eu nem vou nem argumentar por esse lado tá? todo mundo está botando seu filho na escola para quê? para ser gari? sem aqui desvalorizar a profissão de gari, não é isso mas nem mesmo os garis estão colocando seu filho na escola para ser, para continuarem a fazer o que seus pais estão fazendo, isso não existe isso não é verdade tá? todo mundo quer e quanto maior a responsabilidade maior é o valor que você recebe, porque mais lhe será cobrado mais será cobrado, tenho certeza que esse cidadão aqui, que eu não, como eu disse não dá para levar a sério, se quebrasse ó, sua televisão sem querer eu quebrei tá? dá um tapinha nas costas dele, toma aqui sua televisão para levar, se ele iria aceitar meu amigo eu quero outra televisão. Eu quero outra televisão. É o que ele vai dizer tranquilamente. Então, gente, quando você se deparar, tá? Ah, André, ah, mas quando você, em primeiro lugar, vamos lá, vou fechar isso aí. Quando você se deparar com pessoas assim, que vivem a lei de gesso, que só o que vale é o que ele tem, é o produto que ele tem, o trabalho que ele produz, você sai fora. Deixa, deixa ele pra lá. Deixa pra lá. Se afasta dessas pessoas, tá? E nem pare pra dar ouvidos. Tá? nem para pra... eu para finalizar essa questão me lembro de uma coisa muito interessante tá um daqueles testemunhos incríveis eu morava nesse kitnet que eu estava dizendo e nisso foi um vendedor de livro à minha casa que era o cara era maior 71 mesmo né a esposa dele era evangélica e o cara tava ameaçando a esposa maior 71 não vou mencionar o nome dele aqui não então ele foi à minha casa olhem bem prestem bem atenção isso você vai fazer já com certeza aí esperando os 20 anos, mas naquele tempo já estávamos na televisão a cores tá? das novas já, da ultramoderna já, não dessa LED 29 polegadas, televisões bacanas ele chegou para mim lá em casa e falou assim vem cá, é, você conserta a televisão a válvula? eu falei, claro que não, a televisão a válvula hein? Eu falei, claro que não quando eu era solteiro já estava longe nossa, longe, longe de televisão a válvula como você tem muita televisão a válvula, isso no meu tempo quando tinha 15 anos, aí ele olhou para ele e falou assim, claro que não, a televisão a válvula olhou para minha cara, mas foi impressionante, gente, se eu fosse gravar, merecia um estudo, 
merecia um estudo aquilo ali que eu vi. Ele olhou para mim e falou assim, que isso, cara? A televisão a válvula é muito melhor do que essas televisões transistorizadas. Olha, não deu nem para levar sério naquele momento. Eu falei, ah, eu tentei dar alguma Que isso, rapaz? Aí você olhou para minha cara. Admiro você enganando os clientes. Olha só. Gente, dorme com uma dessa. Foi exatamente assim. Admiro você enganando os clientes. Eu parei, fiquei olhando para aquilo ali. Eu já conhecia a peça, mas não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Engraçado que o nome dele faz juiz a um certo programa de televisão. Sabe, que é uma grande família, o cara era enrolão mesmo, já dei dicas demais, né? Gente, eu olhei pra cara dele assim, saiu ele e o colega dele, praticamente falando alto, gritando na rua, que eu estava enganando os clientes, dizendo que a televisão transistorizada era melhor do que a televisão a válvula. O cara, ela é vendedor de livro. Imagina só o que ele não tenta empurrar, hein? O gato por leve que ele não tenta empurrar... Falando francamente, a, desculpa a expressão, tá? as merdas dos livros que ele não conseguia e tentava empurrar para, as, para os fregueses dele, coitados. Ó, <risos> isso mesmo aconteceu, gente. Então vamos agora aos valores. Gente, já falei várias vezes, antes de você escolher a sua profissão, ou de você, se você como eu já tem uma certa idade avançada, ou quer tentar alguma coisa, ou não tem muita perspectiva, você tem que sentar. Somar todas as suas despesas. Não é somar despesas de coisas que você... Ah, eu comprei um carro, eu comprei isso, mas no momento vai ter que entrar. Mas a ideia é aquelas coisas fixas, como água, luz, telefone, internet, é, a escola do seu filho, plano de saúde, coisas que você vai ter, que vai pagar para todos sempre, amém. Sua aposentadoria, se você for autônomo como eu, junta tudo. Você soma aquele dinheiro todo e acrescenta, acrescenta. No mínimo 500 reais. O ideal é você acrescentar isso tudo, mil reais de dinheiro para ser depositado numa poupança. Por quê? Você não tem que pensar em pagar as contas. Esse é o grande problema. Vai ser um pouquinho extenso esse, esse meu comentário, que eu acho muito importante isso aqui. Estou olhando aqui porque o gravadorzinho está aqui. Deixa eu botar ele aqui, que está até tá suando meu pé aqui, está incomodando. Gente, vai ser um pouco extenso, mas vamos lá. Você tem que pensar em futuro. E não simplesmente pagar as suas contas. Esse é o problema dos brasileiros. Não sentam. A maioria dos brasileiros, vocês estão me ouvindo agora, eu pergunto para você, eu tenho certeza que você vai postar aí embaixo. Realmente nunca fiz essas contas. Você sabe quanto você gasta todo mês? Quais são todas as suas despesas? A maioria que eu faço essa pergunta, a pessoa diz, não sei. Simplesmente vai pagando. Nunca parou para fazer as contas. Então você soma tudo e acrescenta no mínimo 500, o ideal é mil reais, e botar mais até melhor, depositado todo mês na poupança ou no investimento no banco. Por quê? Para que você tenha condições de crescer, fazer algum investimento, não simplesmente, não simplesmente viver para pagar as contas. Aí você soma tudo isso e divide pelo número de dias que você vai trabalhar. No caso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos dizer, sexta e sábado até meio expediente, tá? Então você vai, você vai trabalhar das nove da manhã às seis da tarde. Aí você vai pegar, vai o número de dias, vai somar todas as horas e você vai dividir aquele montante. Você vai dividir primeiramente pelo número de dias e depois vai dividir pelo número de horas que você vai trabalhar por dia. Você sabe quanto é a sua hora. No meu caso, para que eu tenha algum futuro, e eu estou botando por baixo, eu tenho que cobrar 35 reais por hora. Se eu cobrar, se eu não conseguir ganhar 35 reais por hora, eu não tenho futuro. Eu só vivo para pagar as minhas contas. Isso vale para você. É por isso que os brasileiros estão do jeito que estão. Eles não têm nem sequer para pagar as contas. Essa não tem nem sequer para pagar as contas. Não tem chance alguma dele progredir, dele crescer na vida. Aquele comercial que está na televisão é muito interessante. O comercial que mostra a pessoa, o, o, o empregado está assim, chega a pessoa, o que, é que o senhor tem para me oferecer? Aí ele, o quê? Esse plano de saúde? Próximo! Era para ser assim mesmo. No fundo, no fundo, era para ser assim. Então, você soma tudo, divide, aí você sabe quanto é a sua hora. No momento em que você tem noção disso, você vai começar a valorizar o seu tempo. Você vai ver o quanto de tempo que você desperdiçou jogando uma conversa enfiada, com, às vezes com um vizinho, com um amigo, com um parente, o quanto de tempo que você desperdiçou. Aí você vai avaliar qual a profissão, 
qual o ofício, né, profissão do mesmo, o que, o, qual, o que você vai fazer que vai lhe dar esse recurso que, como está começando, é um recurso básico. Esses 35 reais que eu estou falando é para mim fazer alguma coisa, mas não é muita coisa. Creio eu que para começar a pensar em alguma coisa, eu devo pensar, é 50 reais a hora. Se você vai num médico, o médico estudou, é você também não estudou, não? Não interessa se você fez cursinho da internet, se você fez, né? Tá onde você fez? Você gastou tempo e tempo é dinheiro. Ah, não, eu fiz no Senai, foi de graça. De graça? Pode ter sido de graça para você. Alguém está pagando aqui, aqueles profissionais que estão lá. E não foi de graça para você, porque você tá, gastou, gastou tempo. Então você... É, vai pegar aquele dinheiro todo, vai dividir pelo número de dias e vai dividir pelo número de horas. Você vai saber quanto vale. Aí você vai avaliar. Uh, no meu trabalho, no meu bairro, no meu estado, qual o trabalho que eu vou exercer e que eu gosto de fazer, né? no caso, seu caso, você gosta de fazer, que vai lhe dar aquele, aquele, aquele valor que você está ali calculando. É aí que você vai começar a fazer as contas. E, como eu disse no outro vídeo, lembre-se, ah, André, no caso desse cidadão aqui. Ah, é só um capacitorzinho inchado. Cobra só o, os dois reais do capacitor e mais dez reais da mão de obra. Uhum. Você está trabalhando com um aparelho de dois mil e quinhentos reais. Uhum. Ó, genial para o cliente que está rindo de você de canto a canto da boca pelo otário que você é. Eu falo logo assim, não vê, pelo otário que você é. Gente, eu repito. Você está dando estudo para o seu filho? Ou você mesmo está estudando para quê? Para ganhar salário mínimo? Não. Os políticos, e nós estamos tomando conhecimento disso agora, né? infelizmente, no caso, fazer uma comparação aqui grosseira, né? mas ganham aí o senador, ganha 30, só uma micharia, 38 mil reais, tem todas as suas contas pagas, todas, plano de saúde e se aposenta com 190, 182 dias de trabalho, integralmente com plano de saúde, tudo integral, bacaninha gente, é bom né? Por isso que muita gente quer entrar com ser político fora as maracutaias né? que caem na mão dele, que esses nossos políticos estão administrando não estão governando para os brasileiros não estão governando para si mesmo para os seus próprios interesses e negócios mas isso aí já é outra história então você tem que sentar e fazer as contas André, é... Vender picolé, eu ganho 10 centavos. É, eu vou dizer quem é que tá ganhando dinheiro com picolé. O cara, a fábrica de picolé. Ele tem uma fábrica, ele tá ganhando dinheiro. Você vai ter que vender muito picolé para dizer que eu ganhei dinheiro. Mas muito picolé mesmo. Então, gente, esses preços, por exemplo, das câmeras que eu tô usando na Nave City NG100, só é possível esses valores por causa da indústria. O trabalho que você faz de conserto é um trabalho artesanal. Você não é uma máquina, você não é uma indústria. Você não está lá, check, 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 check. Negativo. E o cliente sabe disso, mas nesse momento, quando chega na hora de pagar, ele finge não saber disso. Alguns até não, não pararam para pensar nisso. Mas a grande maioria, infelizmente, como disse, vive a lei de Gerson. Então... Vamos lá, eu estou falando, tem muita coisa para se falar, acho que já passou, não estou com o relógio aqui, acho que já passou dos 30 minutos, eu acho, acho, acho que eu falando aqui. Então, você, o que seja o que você for fazer, se você vai vender a camiseta, se você vai consertar aparelho de som, se você vai consertar a televisão, se você vai... É, é, uma manutenção de máquina de lavar, geladeira... É, tem algumas pessoas, por exemplo tem, Os vídeos que eu tenho colocado Não é para o cliente consertar sua geladeira Negativo, nunca fiz isso ali É para ajudar o profissional Teve um que fez uma coisa até que eu achei Eu deveria até ter anotado, né? Para ter lido É o que ele disse É seguir as suas orientações Antes tivesse trocado tudo, porque troquei tudo e acabou queimando o restante da geladeira. Eu falei, olha, isso é impossível você ter feito isso. Por que é impossível? É impossível. Porque ali só sai o fio, no caso da geladeira da placa que eu falei, o fio do motor, do sensor, da lâmpada, sensores, sensores. E ele disse que trocou os capacitores e foi pior, tomou um prejuízo pior. Eu fiquei assim, eu falei assim, é muito, desculpa aí, se ele de repente vendo esse vídeo, é ser muito cara de pau, né, veja só, é aí onde eu tô dizendo, você já vai entrar num outro aspecto, em você que produz vídeo, 
Infelizmente, é aquilo que eu digo. Tem pessoas que acessam, que são chamados os, os haters, né? Que acessam a internet simplesmente para detonar o trabalho de qualquer pessoa. Não interessa quem seja a pessoa. Você pode estar ajudando até a mãe dele. <risos> pode estar ajudando até a mãe dele. Ele vai falar mal. Porque a vida e o prazer dele é falar mal de tudo que é dos outros. Se vale alguma coisa, só o que é dele, como eu já disse. Então, você vai ter, tem as pessoas que têm me perguntado, André, é, poxa vida, você está falando sobre a questão de se vale ou se não vale a pena ser técnica eletrônica? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Gente, tudo depende. É aquela história que eu tenho dito. Se você vai, ver, vai vender gelo para esquimó e terra para quem mora no deserto, você não vai ganhar dinheiro. Vai vender gelo para esquimó? Ele não, ele está cercado de gelo. Vai vender terra para quem está cercado de terra? Não. Você vai vender gelo para quem mora no deserto e terra para quem para quem está para os que morrem aí faz sentido então o negócio que você tem você tem que antes de você partir para um negócio partir para uma profissão você tem que sondar você tem que avaliar principalmente se você vai trabalhar no seu próprio bairro se eu saísse daqui com a profissão que eu tenho, já sei, por exemplo, e fosse para Saquarema, até mesmo consertando o computador, agora eu já não sei tanto, de repente já foi gente para lá. Eu tinha me dado bem, teve muitas pessoas que saíram daqui e foram abrir mecânicas em Saquarema. Saquarema é, é, é um bairrozinho aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui na região dos lagos. Eu tinha me dado bem. Um filho de um pastor tinha me dado, falou uma vez que se eu fosse para o Mato Grosso, acho que é o Mato Grosso do Sul, do Norte, eu ia me dar bem, porque lá é difícil encontrar um profissional em conserto de aparelhos eletrônicos. Oi, me dá bem. Já que no Rio de Janeiro está saturado essa profissão. Então, isso eu presumo que isso também vale para todas as outras profissões. Todas as outras profissões. E há lugares que, aquelas, que aquela profissão não vale nada porque não, não existe naquele lugar. Sei lá, vou abrir um pet shopping, por dar um exemplo, vou abrir um pet shopping no meio da Amazônia, onde... É, é, só tem índios, vamos dizer assim, sem querer eu aqui falar mal dos índios. O índios que tem uma vida que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, eu vou abrir uma pet shopping lá. Vou vender comida para bicho lá. Não faz sentido, gente. Então, tudo que nós fazemos tem que ser avaliado antes. E é coisa que a pessoa não faz. Peço desculpa, tá? Esse vídeo tá, eu sei que tá ficando longo, mas é que é tanta coisa que eu quero compartilhar, tantas coisas vêm aqui à minha mente, né? tantas coisas a serem ditas, e a minha intenção é de ajudar. É, não somente ajudar, né, claro, né? Não, serei, não vou ser hipócrita. Eu quero ganhar os meus dinheirinhos do patrocínio que eu recebo aqui do YouTube, né? Mas eu sempre quis fazer um vídeo compartilhando, porque eu sempre é, 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 fui abençoado pela internet. Agora chegou a hora de eu compartilhar aquele conhecimento que eu tenho. Então, com certeza, como tenho visto, graças a Deus, o comentário da maioria, e sou de uma pequena minoria que anda aí falando mal mesmo, mas... Tem sido bom os meus vídeos, apesar de serem longos, apesar de muitas vezes eu não ser tão objetivo como eu deveria, eu gostaria de ser, o que a pessoa gostaria que eu fosse, mas eu sei que está tá abençoando algumas pessoas, muitas pessoas na verdade. Então, tudo, seja qual for a sua profissão, seja o, o que você quer fazer, você tem que sentar e fazer as contas. Inclusive, uma passagem bíblica que fala o quê? Um homem que vai, Jesus disse, um homem que vai construir um muro não se assenta primeiro para ver se o pode terminar, para que passando os outros depois diga ah lá, começou e não terminou. Então até na Bíblia nós encontramos lições de economia, né, de administração. Então Deus te abençoe, alguns comentários você pode fazer, peço desculpa mais uma vez, que eu sei que ficou longo, e que eu, eu não contei nada ainda, eu queria fazer muito mais, porque os meus vídeos são a vera, eu não tenho tempo para sentar, porque se eu fosse sentar ali, vou fazer um planejamento, isso é muito bacana. Isso é muito legal para as pessoas que você vê que tem aí é, 100, 100 mil, 200 mil visualizações. Faz sentido para ele sentar, investir. Eu vou investir, fica uma semana aqui produzindo um vídeo. Mas eu, eu sou uma pessoa consciente. Meus vídeos são vistos aí 200, 300 vezes. Então como é que eu vou me deter? Ou seja, você sabe quanto é que o YouTube paga a cada mil, visual, mil visualizações aqui no Brasil? 1 dólar e 55 centavos. Se o vídeo tem 300 visualizações, quanto eu ganhei ali? Aí, ah, detalhe, isso se ele fosse visto 300 vezes completo e todinho. Não é o que acontece. Tem os adblocks que bloqueiam e tudo mais. Quando você vai ver, talvez tenha tirado ali 10 centavos ou 5 centavos em 300 visualizações. Centavo de dólar. Tá entendendo, gente? 
tem muito a dizer mais sobre isso e a minha intenção é que a gente poder ajudar, como eu já disse. Eu paro por aqui, eu já falei coisa pra caramba, né? E talvez até nem tenha respondido a sua pergunta, o título desse vídeo, né? Quanto eu devo cobrar? Quanto vale o meu serviço? Deus te abençoe e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.